हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से उन पर निगाहें रखी और कुछ जब हमारा शक जो है वो काफ़ी प्रगाढ़ हो गया काफ़ी मजबूत हो गया तो हमारी टीम वहाँ पे वर्क कर रही थी और रात में हमने कल शाम को हमने आईजी एटीएस को वहाँ भेजा है और रात्रि में हमारे एक ऑपरेशन हुआ जिस ऑपरेशन में हमने दो संदिग्ध आतंकवादी को पकड़ा है जिनका कनेक्शन जैश मोहम्मद से है ये दोनों कश्मीरी हैं और उनके नाम हैं एक शहनबाज शहनबाज जो है वो ज़िला कुलग्राम जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला है और एक दूसरा उसका साथी है आकिब अहमद मलिक वो शहनवाज मैं आपको डिटेल्स अपने प्रेस नोट से दे दूंगा वो ज़िला कुलग्राम कुलगाम का रहने वाला है जो जम्मू एंड कश्मीर का है और उसके अलावा आकिल उसके अलावा आकिब अहमद मलिक करके एक दूसरा दूसरा वो है वो पुलवामा का रहने वाला है जम्मू एंड कश्मीर का ये दोनों को गिरफ्तार किया गया है ये शहनवाज जो है वो जैश मोहम्मद से जुड़ा हुआ है उसका एक बहुत ही एक्टिव मेंबर है और ये वर्तमान में सहारनपुर में आकर उसे ये टास्किंग दी गई है कि जैश मोहम्मद के लिए वो नए आतंकी को रिक्रूट करे उसको रिक्रूट करे उसी तरह मलिक जो है अहमद मलिक वो पुलवामा का रहने वाला है और वो भी बिना एडमिशन के वहाँ छात्र के रूप में पढ़ाई कर रहा था और उसी की आड़ में वो आतंकी संगठन जैश मोहम्मद के लिए वो भी कोई एक रूपरेखा तैयार कर रहा था उन दोनों के पास से हमें 32 बोर का वेपन मिला है पिस्टल मिला है और लाइव कार्टूज मिले हैं जिंदा कारतूस मिले हैं 30 कारतूस मिले हैं दो वेपन्स मिले हैं और साथ ही साथ बहुत सारे जिहादी चैट्स का प्रमाण मिला है और वीडियो कुछ मिले हैं और कुछ फोटोग्राफ्स मिले हैं हम लोग इसका परीक्षण कर रहे हैं इसको इन्वेस्टिगेट फर्दर कर रहे हैं सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि इनमें ये दोनों जो हैं वो रिक्रूटमेंट के पर्पस से यहाँ उत्तर प्रदेश में आए हैं और उनमें से एक जो है वो ग्रेनेड का एक्सपर्ट माना जाता है जो ग्रेनेड कैसे लॉन्च किया जाता है लॉबी किया जाता है उसका वो ट्रेनर है शहनवाज और अभी हम इनको ट्रांजिट रिमांड में लाकर यहाँ पे हम लखनऊ में एटीएस कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे फिर हम पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे और हम ये जानना चाहेंगे कि कब से ये लोग कश्मीर से यहाँ आए हुए हैं इनके कौन और भी साथी हैं कौन इनके एसोसिएट्स हैं और क्या क्या इनकी एक्टिविटीज़ रही हैं और कितने लोगों को इन्होंने रिक्रूट किया है जिसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं मिली है लेकिन इस पर भी हम वर्क करेंगे इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट डीपली इन्वेस्टिगेट करेंगे और सबसे बड़ी चीज़ है इसकी स्टेरर फंडिंग कौन कर रहा है सो so, फंड के बारे में भी हम चाहेंगे कि हमको वो रहे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इनका टारगेट क्या हो सकता था तो इन सब चीज़ों पर फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और यही कारण है कि मैंने पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर और इनको हम कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद हम पुलिस का स्टडी रिमांड लेकर उनसे फर्दर डिटेल्स लेंगे इन सब के बारे में आपको आ, मैं प्रेस नोट दे दूंगा आप उनके फोटोग्राफ्स भी ले सकते हैं और आ, हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और हम लोग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से भी टच में हैं और आ, ये फर्दर जो भी होगा इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा जो भी हमारे डिटेल्स आएँगे उनको हम बाद में शेयर करेंगे हमारी टीम ने काफ़ी मदद किया है और उन टीम को हम बधाई देना चाहते हैं समय आने पर हम उन्हें पुरस्कृत भी करेंगे तो मैंने सोचा ये इम्पॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है जो आपको बताना ज़रूरी है और इसी को शेयर करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था ये सारी चीज़ें जो हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा अभी रात में हमने उसको नैब किया है अभी हमें 
फर्दर डीप डिटेल इन्वेस्टिगेशन का मौका नहीं मिला है फर्दर इंटोरगेशन जो होगा उस पर हम करेंगे एक एक करके प्लीज एक एक करके ये सारा डिटेल्स हम आपको दे देंगे वहाँ पे कि किस में है कौन काम कर रहा था कौन काम कर रहा था जो इस प्रकार का नेटवर्क है तो संचालित हो रहा है इसके समय समय पर इनपुट और ये बात आती है जो मुख्यालय में प्रेस होती है उसमें भी कहीं कर लेकिन क्या ये कोई नई सूचना है वहाँ पर तो एक आम है बात ये देखिए जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया जाता है और उस वेरीफिकेशन के बाद अगर उसमें कोई कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है विच कैन लीड टू अरेस्ट और विच कैन लीड टू फर्दर इंटरोगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन हम उन पर ऑपरेशन चलाते हैं ये उसी का नतीजा है कि जब हमने इसको डेवलप किया और डेवलप करने के बाद वेन वी वे कन्विंस्ड कि ये इस तरह का मामला है जिसमें हमें ऑपरेशन करना है और उसके बाद ही हमने ये किया है कौन सा ब्लास्ट कश्मीर अभी हमें बड़ा ये अभी कहना बड़ा कठिन है और अब जब तक हम पूरा डिटेल इंटरोगेशन नहीं करेंगे तब तक हम नहीं कर सकते हैं ये पुलवामा के एपिसोड से पहले आए या उसके बाद आए ये कहना भी अभी मुश्किल है लेकिन जब तक हम पूरा डिटेल इंटरोगेशन नहीं करेंगे हम नहीं बता सकते और अपार्ट जस्ट अ मोमेंट अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमें उनके मोबाइल्स मिले हैं जो हमें वीडियो फिल्म्स मिले हैं उन सबों का भी हम अध्ययन करेंगे और उनसे हम डॉट टू डॉट कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे हमारे पास एविडेंस है जिसको हम अभी शेयर नहीं कर सकते लेट सी जैसे जैसे अनफोल्ड करेगा इन्वेस्टिगेशन वैसे वैसे हम अपनी कार्रवाई करेंगे नहीं 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 कालंदी एक्सप्रेस इसका कोई मतलब देवबंद से हुई है ये यंग लड़के हैं बीस से पच्चीस के बीच की थैंक यू बीस से पच्चीस की उम्र के दो आतंकी जो गिरफ्तार हुए हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर देवबंद से कहते हैं वहाँ स्टूडेंट थे और हरकत कर रहे थे रिक्रूटमेंट ड्राइव पर थे अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ अब काफ़ी सारी बातें उन्होंने कही है कि खासकर ए यू जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो अफसर ये कहते हैं कि इनके पास पुख्ता एविडेंस है कि ये जैश के ही हैं बिल्कुल सही बात कही आनंद आपने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजीपी ने कहा कि ये जैज के हैं और इसके हमारे पास पुख्ता सबूत और 20 से 25 साल की ये उम्र के बच्चे हैं और काफी संख्या इनकी और बख्ता एक तरीके से कहा जाए तो अपने जो उनका जो संगठन है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और खानका जो निकट नाज मंजिल है देवबंद का वहां से इनकी गिरफ्तारी हुई और शाहनवाज जो प्रूफ हो चुका है कि वो जैसे मोहम्मद का आतंकी है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना पांव पसार रहा था और नए लड़कों को अपनी गिरोह में शामिल करके और बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था और साफ तौर पर डीजीपी ने कहा कि बड़ी कामयाबी और हमने देवबंद से गिरफ्तारी की यानी पुलवामा का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है जैसे मोहम्मद के जो आतंकी है इसके पहले भी अमरोहा बुलंदशहर कई जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की थी और कई संदिग्धों को उठाया था पूछताछ किया था तो एक बात अब साफ हो चुकी है कहीं ना कहीं जो कश्मीर का कनेक्शन है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगातार कनेक्ट हो रहा है यानी ये बात साफ है कि अब आने अजीत अजीत आप मेरे साथ फोन पे बने रहिए हमें डीजी का एक और रिएक्शन आ रहा है साउंड बाइट आ रही है जरा उसको प्ले करते हैं फिर मैं वापस आपकी ओर रुख करता हूँ वी गॉट सर्टन इन्फॉर्मेशन कपल ऑफ डेज बैक की कुछ हमारे संदिग्ध आतंकवादी जो है वो देवबंद इलाका है सहारनपुर का वहाँ पे बिना किसी एडमिशन के वहाँ पे छात्र के रूप में रह रहे हैं आ, हम लोगों ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्वलांस के माध्यम से उन पर निगाहें रखी और कुछ जब हमारा शक जो है वो काफ़ी प्रगाढ़ हो गया काफ़ी मजबूत हो गया तो हमारी टीम वहाँ पे वर्क कर रही थी और रात में हमने कल शाम को हमने आईजी एटीएस को वहाँ भेजा है और रात्रि में हमारा एक ऑपरेशन हुआ जिस ऑपरेशन में हमने 
दो संदिग्ध आतंकवादी को पकड़ा है जिनका कनेक्शन जैश मोहम्मद से है ये दोनों कश्मीरी हैं और उनके नाम हैं एक शहनवाज शहनवाज जो है वो जिला कुलग्राम जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला है और एक दूसरा उसका साथी है आकिब अहमद मलिक वो शहनवाज मैं आपको डिटेल्स अपने प्रेस नोट से दे दूंगा वो जिला कुलग्राम कुलगाम का रहने वाला है जो जम्मू एंड कश्मीर का है और उसके अलावा आकिल उसके अलावा आकिब अहमद मलिक करके एक दूसरा छोटे छोटे दूसरा वो है वो पुलवामा का रहने वाला है जम्मू एंड कश्मीर का ये दोनों आ, को गिरफ्तार किया गया है ये शहनवाज जो है वो जैश मोहम्मद से जुड़ा हुआ है उसका एक बहुत ही एक्टिव मेंबर है और ये आ, वर्तमान में सहारनपुर में आकर उसे ये टास्किंग दी गई है कि जैश मोहम्मद के लिए वो नए आतंकी को रिक्रूट करे उसको ये देखिए उसका मोटिस ऑपरेंडी सहारनपुर के देवबंद में बतौर स्टूडेंट बनकर वहाँ रह रहा था लेकिन उसने एडमिशन कहीं पर भी नहीं लिया अब रमीज मंगतुमी आप बताइए कि इस तरह की हरकत अगर ये करते रहेंगे तो पूरा जम्मू कश्मीर बदनाम नहीं हो रहा देखिए ये आनंद भाई आपने मुझसे एक वाजिब सवाल पूछा कि क्या पूरा जम्मू कश्मीर बदनाम नहीं होगा आज 30 साल से आपके भी चैनल ने दिखाया है कि किस तरह कश्मीरी लड़कों को बाहर पकड़ा जा रहा है फिर बताया जा रहा है कि वो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व है फिर मैटर ऑफ द कोर्ट भी रहता है कहीं सारे कश्मीरी फिर निर्दोष साबित हुए कहीं सारे निर्दोष नहीं साबित हुए तो ये मैटर ऑफ द जुडिशरी भी फिर बन जाता है क्या वो वाकई तौर इन्वॉल्व है नहीं है फिलहाल पुलिस का ये कहना है एक चीज और हमें गौर करना पड़ेगा कि जो कश्मीरी लड़के हैं वो बंदूक की तरफ क्यों जा रहे हैं विद इंक्रीजिंग पेस क्या देश की व्यवस्था इस सोच में नहीं लगे है देश के जो बुद्धिजीवी है पिछले तीन चार साल में एक टेंडेंसी देखी गई है खासकर दक्षिण कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा लड़के जा रहे हैं ज्वाइन कर रहे हैं एक वक्त पे तो पूरा ये थम चुका था सिलसिला लेकिन क्या वजह है कि तीन चार साल से यह सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है या ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं लड़के मरते भी हैं फिर जनाजों में कस्में खाई जाती है हम फिर से ज्वाइन करेंगे मेरा ये कहना है कि एक वक्त तो सेना का ही कहना था कि अब खाली पांच या छह लड़के बच जाए अब तो सेना खुद कह रही है कि लड़के योग दर योग ज्वाइन कर रहे हैं एक पोलिटिकल व्यवस्था को सोचना पड़ेगा कि ये पोलिटिकल पैरालिस जो पोलिटिकल क्लास को आ चुका है वो एलिनेशन बढ़ रही है ग्राउंड पे लड़के ज्वाइन कर रहे हैं आपने बहुत वाजिब बात कही कि इंटीग्रेशन के नैरेटिव की जगह यानी कि जुड़ने और एक होने की नैरेटिव की जगह ये एलिनेशन और अलग होने की नैरेटिव जो है ये क्यों फैल रही है क्या आप नहीं समझते हैं कि वहाँ की जो लोकल पॉलिटिकल वॉइसेस हैं और जो ओवरऑल पॉलिटिकल वॉइसेस हैं ये उनका भी फेलियर है जो बुद्धिजीवी हैं उनका फेलियर है क्योंकि एक रिलीजन की तरफ से जो ड्रिवन नेरेटिव है जितने भी ये आतंकी हैं वो इस्लाम के नाम पर कर रहे हैं जो कि गलत कर रहे हैं इस्लाम का नाम खराब कर रहे हैं जम्मू कश्मीर का नाम खराब कर रहे हैं ये एक रिलीजियस का जो रिलीजन के पीछे जो ये नैरेटिव है ये वहाँ फैल कैसे रहा है इसको काउंटर क्यों नहीं किया जा रहा है आप मुझे बताइए क्योंकि आप वहाँ का आपकी ज़मीनी हालात जानते हैं आप मुझे बताइए कि इसको काउंटर क्यों नहीं किया जा रहा है क्योंकि देखिए 20-25 साल के लड़के अगर पॉइंट देखिए टू बोर और लाइव कारतूस के साथ और और बच्चों को गुमराह करने में लगे हुए हैं तो प्रॉब्लम बहुत सीरियस है देखिए आपने आनंद भाई अपने नरेटिव से जो जवाब दहली में बैठे उससे हिसाब से बहुत ही जेनुअन क्वेश्चन मुझसे पूछा अगर मैं आपको जमीन की हकीकत कहूं आपकी चैनल बड़ी हकीकत में बिलीव करती है तो जब आठ दस और सोलह की पब्लिक एजुटेशन हुई थी जिसमें दस बारह हजार सिवल गंभीर हुए थे अगर आप सेना के बड़े जनरल जो कश्मीर में उस वक्त तैनात थे उन्होंने एक अच्छा इंटरव्यू दिया था पत्रिकाओं के साथ बातचीत में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो कहते थे कि सेना अपना काम कर रही है लेकिन पोलिटिकल क्लास का जो फेलियर है वो वो हम एम और मेंबर पार्लियामेंट्स का काम नहीं कर सकते हैं आप हमें लोगों के साथ बीच बीच खड़ा करके इन मामलों को हल मत कीजिए पॉलिटिकल मुद्दे का समाधान कीजिए अब आप कल की बात लीजिए उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती आफ्टर ऑल उमर अब्दुल्ला को 2010 में पेश किया गया एज यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महबूबा मुफ्ती फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद उससे पहले के सीएम उनका नेरेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट के नेरेटिव से टोटली डिफरेंट है वो कहते हैं कि जब तक पॉलिटिकल मसला हल नहीं होगा लड़के बंदूक की तरफ जाएंगे तीनों के वक्त भी उठाए वो है 
دہلی میں کشمیر کے راج نیتا ایک بات کہتے ہیں کشمیر میں دوسری بات کہتے ہیں دہلی کے راج نیتا بھی کشمیر میں آ کر ایک بات کہتے ہیں پھر دہلی جا کر دوسری بات کہتے ہیں تو اس کو سمجھنا پڑے گا اس گمبیر ایشو کو پولیٹیکل سائیڈ کو میرے خیال سے خالی ہم اسلام اسلام کو یہاں پہ گھسیٹیں گے وہ صحیح بات نہیں ہے میرے خیال سے کشمیر میں گھسیٹ دے رہا ہوں میں گھسیٹ دے رہا ہوں میں بات یہ کہہ رہا ہوں رمیز مقدوری صاحب دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں یہ جو یہ جو پولیٹیکل پولیٹیکل سولیوشن ایشو اٹس اے پولیٹیکل ایشو آئی انڈرسٹینڈ بٹ دا برین واشنگ جو ہو رہا ہے جو جس طرح سے ان کو برگلا رہے ہیں جس طرح سے ان کو انڈوکٹرینیٹ کر رہے ہیں وہ تو اسلام کے نام پر کر رہے ہیں نا وہ پولیٹیکل سولیوشن کے نام پر نہیں کر رہے ہیں میں پرابلم وہاں کہہ رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل سولیوشن سے یہ نیریٹو کہیں گھومتا ہوا کسی اور دشا میں جا رہا ہے اور ہم لوگ سب یہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ سب یہ دیکھ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں پریا چودھری اور اولیندو پادھیا بھی ہمارے ساتھ ہیں میں ذرا ان کے بھی ویوز لینا چاہوں گا دیکھیں کسی کو بھی تکلیف ہونی چاہیے چاہے وہ کسی بھی اسٹیٹ کا ہو چاہے وہ کسی بھی اوریجن کا ہو بیک گراؤنڈ کا ہو پریا چودھری بیس پچیس سال کے لڑکے اگر دوسروں کو گمراہ کرنے میں لگے ہیں آتنکی حملے کرنے میں لگے ہیں تو ہمیں ایز اے دیش سوچنے کی ضرورت ہے ایز اے پولیٹیکل کلاس سوچنے کی ضرورت ہے اور کہیں نہ کہیں یہ سینٹرل گورنمنٹ اور بی جے پی کا بھی فیلئر ہے رمیش جی نے جو ایک بات کہی نا کہ اسے اسلام سے جوڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے تو سب سے پہلے میں ان سے یہ جاننا چاہوں گی کہ بہتر ہورو کے نام سے اسلام کے نام سے جہاد کے نام سے جنت کے نام سے جو انہیں برگلایا جاتا ہے اس کا کیا آپ نے کوئی کاؤنٹر توڑ نکالا ہے کہ نہیں ان کو گھر چلانے کے نام پہ بہکایا جاتا ہے یا انہیں پیسے دینے کے نام پہ سیدھا سیدھا اس کا سمبند دھارمک ہے انہیں اسلام کے نام پر ہی برگلایا جاتا ہے اور ایک بات میں کہہ دوں کہ جو پاکستان تھوڑی دیر پہلے آپ نے اپنا بیان دیا اور جو باتیں کہی نا جب تک ہم پاکستان کو رنیتک طور پر نہیں توڑیں گے میں نے سامریک اور راجنیتک کا نام نہیں لیا رنیتک کے نام پر توڑنے کی بات کہی ہے جب تک اسے کمزور نہیں کریں گے اسے آرثک سطر پر اسے پولٹیکل سطر پر اور ورلڈ کے سامنے ایکسپوز نہیں کریں گے اور جو کرکٹ کی بات ہوئی اس میں بھی اگر ہم کرکٹ کو اپنا ہوم ورک نہیں کیا پاکستان پاکستان کا راہ کب تک آپ پیں گے آپ نے پولیس ریفارمز نہیں کیے کشمیر کا جو بوجھ پانے وعدہ کیا تھا آپ نے محمد پولیس ریفارمز نہیں کیے کشمیر کا تھ رمیز آپ مجھے تیس سیکنڈ دیجئے پریا جی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا پریا جی پریا جی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا رمیز ایک منٹ رمیز ایک منٹ رمیز ایک منٹ رمیز ایک منٹ رمیز میں ذرا پریا جی سے ایک بات کہنا چاہوں گا اور املیندو جی آپ بھی اس پر اپنی بات کہیں دیکھئے پاکستان جو کر رہا ہے اپنی جگہ کر رہا ہے اور ہندوستان کو پاکستان سے جیسا نپٹنا وہ اپنی جگہ نپٹنا ہے پریا جی لیکن جب ہمارا اندرونی مسئلہ ہے نا جو ہمارا اندرونی مسئلہ جمہو کشمیر کا ہے تو آپ کو بھی آپ کو بھی اس پر دوش اور اس پر دیمہ داری لینے کی ضرورت ہے کہ دیکھئے جو صفائی یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ وہاں پاکستان پہ جا کے ختم ہوتی ہے آپ پہلے یہ مت کیجئے کہ پہلے جب تک پاکستان سے نہیں نپٹیں گے تب تک جمہو کشمیر کا مسئلہ اور جمہو کشمیر میں جو پرابلم ہو رہا وہ سل جائے گا نہیں دیکھیں نہیں 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 دیکھیں کہاں پہ آپ سے چوک ہوئی کہاں پہ آپ سے آپ یہ میسیج واپس لے کے جائیے کہ یہ ہی ہمارا دیش ہے یہ ہمارا فیوچر ہے ستر سال ہو گئے اب اس کے آگے کوئی پولیٹیکل نیریٹیو کوئی بات کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں دوسری بات آپ نے گراؤنڈ پر آپ نے گراؤنڈ پر جب آپ بی جے پی اور پی ڈی پی کے سرکار جڑ کر سرکار تھی تو آپ کے ایجنڈ آف الائنس میں ایسی کونسی بات تھی جہاں آپ نے محبوبہ مفتی سے یہ کہا کہ دیکھئے آپ ان کو انکریج کرنا بند سارے دیکھیں ایک دیکھیں کچھ کچھ چیزیں ہیں بی جے پی کے نام پر اور آر ایس ایس کے نام پر اس پر ان کو برگلایا گیا ہے ان کے خلاف ان کو کھڑا کیا گیا ہے کہ آر ایس ایس ورسز کشمیری ہے اور آر ایس 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 ایکل ٹو ہندوز اور ڈیٹ ایس ورسز ہے اور کشمیری ایکل ٹو مسلمز یہ یہ والا نیریٹیو اس کو آپ کہاں کاؤنٹر کر پایا پریا جی مجھے بتائیے نہیں یہ کاؤنٹر بی جے پی نے خود بنایا ہے رمیز جہاں میں آپ کے ساتھ ہوں وہیں آپ کو بھی ایک پوزیشن لینے کی ضرورت ہے وہ سارے مینسٹریم نیتا جو باقی کشمیریوں کو جمہو کشمیر سے جتنے لوگ ہیں جو اکروز انڈیا ہیں جو یہاں پر جو نیشنل کیپٹل میں ہیں جو امن کی بات کرتے ہیں انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں مین سٹریم کے نیتا ان کو فون کر کے دھمکاتے ہیں کہ ایسی بات مت کرنا تم آر ایس ایس کے ہو گئے واپس یہاں کشمیر آنے کی بھی سوچنا مت یا سرینگر میں تمہارے ماں باپ ہیں تمہارے پہچان والے ہیں ہم دیکھو ان کا کیا حشر کرتے ہیں اپنا مو کھولو گے تو 
ये जितने मेन स्ट्रीम वाले हैं ना इनको भी एक्सपोज करने की जरूरत है अमलेंदु जी जल्दी अपनी बात करिए मुझे शो वाइंड अप करना है देखिए देखिए निश्चित तौर पर जो आपने बात की बिल्कुल सही है और हम लोग भी जो यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं या बाकी देश में बैठे हुए हैं हम भी जो मेन स्ट्रीम के जो लोग हैं जो जो भारत के पक्ष के लोग हैं हम भी उनके साथ वो व्यवहार नहीं करते कि वह वहाँ जाकर के हमारी वकालत करें कश्मीर में जाकर के हम भी उनके साथ यहाँ दुर्व्यवहार करते हैं एज ए कश्मीरी समझ करके जबकि जबकि वो जबकि वो भारत के पक्षधर होते हैं आप बताइए जो दिल जो हमले हो रहे हैं कश्मीरी कश्मीर के शॉल बेचने वालों पर या कश्मीरी व्यापारियों वो, वो हमले किस लिए हो रहे हैं या इस पर हम हमले हो रहे हैं किस लिए हो रहे हैं आप यानी जो आपका पक्ष का आदमी है जो आपकी वहां के बात जा सकता है आप उस पर हमला करके और आप जो जो कश्मीर से निकल के बाहर आया है जो कश्मीर से निकल के हिंदुस्तान की जमीन जो बाकी हिंदुस्तान की जमीन पर आया है वो आपका पक्ष है हम वहां का बात नहीं अगर वो हो रहा था प्रिया जी मैं आपको एक बात बताऊँ प्रिया जी मैं एक बात बताऊँ जब बुरहान वानी बुरहान वानी को मार गिरा है सिक्योरिटी फोर्सेज ने और फिर वहां पर एक जब जब इतना बड़ा जमावड़ा अलाउ किया महबूबा मुफ्ती ने तब आपने क्या किया आपने कुछ नहीं किया तब तब आप देखते रह गए